Ho, ho, ho! Witajcie rowerowe świry! Nadszedł czas na nową porcję rowerowych wiadomości. W ostatnim odcinku dowiedzieliście się, jak nasz team spędził wakacje. Teraz czas na newsy jesienne. The Audi 9. Z tych zawodów nie trzeba przedstawiać żadnemu szanującemu się rowerzyście. Nie zabrakło tam też oczywiście naszych zawodników. Marek Marołebek pokazał masę stylu, kręcąc tu i tam podwójne flipy, flip double whipy. Niewiele brakowało też mu nawet do casual double tail whipa. Naszym drugim reprezentantem był Jurek Starosta, który zajął trzecie miejsce w best triku. Wiecie co wykręcił? Kort 7-2 Invertable. A wiecie jak to wygląda? No, a tak. Styl co? Wielkie brawa dla obu panów. Jesień to teoretycznie końcówka sezonu, no ale wiadomo, że sezon jest zawsze, tylko trzeba się stosownie ubrać. No i lubić deszcz i chłód. Całe szczęście podczas zakończenia sezonu na warszawskiej Kazurze panowała polska złota jesień. Tym razem mogliśmy się ścigać na bilajnie, ale nie zabrakło też whipofa i dżemu na dircie. Ekipa Dartmora jest mega dumna, że może wspierać rozwój tak kozackiego bike parku. Jak wiadomo, każda okazja jest dobra do wspólnych jazdek na rowerze, więc wpadliśmy też na inne zakończenie sezonu, jakim jest Joyride na Harendzie. Mogę śmiało powiedzieć, że ten event to tradycja w naszym teamie. Mi się udało zająć pierwsze miejsce w downhillu z łańcuchem, jak i bez łańcucha. Jan Elvis Kiliński w Mastersack zajął pierwsze miejsce, a Piotrek Kraja Krajewski wskoczył na ósme miejsce w Hobby Full. A wiecie kto to? A jest to Jakub Gąsienica z Dartmoor Enduro Teamu, który pomimo tego, że jest oczywiście najszybszy, to testuje nowe karbonowe koła Dartmoor Raven. Jak widzicie na filmie, dużo znoszą. A ja wiem więcej o karbonie w darcie, ale Wam jeszcze nic nie powiem. Jedno jest pewne, będzie grubo. Naszą kolejną teamową, już coroczną tradycją jest zgrupowanie Dirty More w dirtowym raju, w słonecznej Hiszpanii, na Lapomie. Z tą miejscówką jest tak, że jak już raz jej zaznasz, to wiesz, że zrobisz wszystko, żeby tam wrócić. No bo co można robić, robić lepszego w Polsce w grudniu, niż jeździć na rowerze? Z bangerów to Daniel Zawistowski wykręcił dwa bekony, ja zaliczyłam średnią linię, Kraja wyjaśnił na dłużej, a Elvis nie dość, że stizował na hopach, to jeszcze pokazał Hiszpanom, jak prawdziwy enduro boy powinien skakać w bike parku La Sorera. Sezon 2019 to był ostatni sezon współpracy Dartmora z czajnikiem Ganetem. Byłeś i jesteś niesamowity czajnik. Życzymy Ci wszystkiego co najlepsze, spełnij swoje marzenia. Wszystkiego co najlepsze. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nowy rok za pasem. Czas pokazać Wam kolekcję 2020 rowerów seryjnych. Na YouTubie, na kanale Dartmoor Bikes możecie zobaczyć filmy, na których Andrzej Macha i Elvis opisują dokładnie każdy model. Specyfikacje, a przede wszystkim to, czym konkretnie różnią się poszczególne modele. Filmików jest kilka i każdy jest tematyczny. Na przykład ten pokazuje wszystkie warianty Blackbirdów, a ten wszystkie dostępne dirtówki. A jeżeli jesteście też głodni wiedzy odnośnie dartmorowych komponentów na 2020, to jest dostępny katalog, w którym znajdziecie odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania. Na przykład, dlaczego nasze jedno zawiasy działają tak kozacko? Rok 2019 był perfekcyjnym rokiem dla naszego zawodnika Dartmoor Factor Teamu, Keneta Baniko który został mistrzem generalki Dartmoor Gravity National Series Enduro MTB, jak też Dance Freaking Fast Downhill MTB. A żeby przybliżyć Wam lepiej filipińską scenę rowerową, to w 2020 Filipińczycy mają do odwiedzenia 12. 12, rozumiecie? 12 przystanków drugiego sezonu zawodów Enduro. A wiecie, że to jest więcej niż w ws -ie? To już wszystkie informacje, jakie dla Was mam. Korzystając z okazji, życzę Wam szczęśliwego nowego roku, no i oczywiście jeszcze więcej zajawy na rower niż w poprzednim. Spełniajcie swoje marzenia.